Fala galera, Deison Tech aqui na área para mais um vídeo especial aqui e temos dois monstros aqui no canal, né? Galaxy S22 Ultra e aqui o Galaxy S23 Ultra. Para quem não acompanhou o outro vídeo lá, é interessante acompanhar no canal principal, onde eu fiz o um unboxing desse cara aqui e falei alguns detalhes interessantes. Então para você não ficar perdido aqui, vá lá no outro canal, assista o vídeo de unboxing, depois venha para cá. Galera, basicamente esse vídeo aqui, eu não vou enrolar, eu vou direto ao ponto, nós vamos mostrar as diferenças aqui dos dois aparelhos, tá? Algumas diferenças, assim, bem interessantes. É, de resto, eu peço para você se inscrever nesse canal também, porque nós vamos estar tá fazendo muito conteúdo legais aqui, como temos feito também aí ao longo desses anos. Bom, é, basicamente, caras, eles são iguais, olha, o mesmo corpo do aparelho, tá? É idêntico, idêntico mesmo, só o modo de câmera aqui que fica mais saltado e esses anéis em volta aqui. Fica um pouquinho maior, mas eu não quero ficar focando é, nisso, tá? Eu quero focar mais na parte do software. De resto, olha só, é basicamente idêntico, né? Vamos focar aqui, olha, o foco perde, o foco se distraiu aqui. E olha aí, eles são basicamente completamente idênticos, né? É bem dizer aí o mesmo molde, né? Mudou pouquíssima, mas pouquíssima coisa mesmo, tá? Então vamos desbloquear os aparelhos aí, para que a gente possa... É, já mostrar para vocês, então não deixe de dar like no vídeo, não deixe de compartilhar o vídeo também, porque isso ajuda, galera, e também, pelo menos uma pessoa compartilhar, né, deixa comentário, dúvidas recorrentes do que tem os aparelhos, deixa nos comentários que eu vou responder também. Eu vou abrir aqui para vocês poderem ver, olha, essas informações, e tá aí, olha, vamos diminuir um pouco o brilho e pronto, acho que tá dando para vocês verem. Aqui, nós temos o o clássico, né, olha, 8, o Galaxy S22 Ultra, né, e aqui o 8 Genono. E essas aqui são os clocks, olha só. Beleza, e aqui nós temos o 8 Genono, perdão, 8 Gen 2 Plus. Ou seja, é o 8 Genono for Galaxy, né, como se fosse a versão Plus mesmo, tá, galera? Beleza, basicamente aí nós temos a evolução aí, uma coisa bem sutil, mas que a Samsung mudou algumas coisinhas aqui, tá? E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. E a mudança começa aqui, galera, na informação de software. É, aqui nós temos o... Pronto, agora eu fui no lugar certo. Versão da One UI 5.0 e o Android 13, né? Beleza, patch segurança de janeiro. Já aqui nós temos a One UI 5.1, e aí começam algumas diferenças bem interessantes. Olha. One UI 5.1, Android 13, mesmo pet de segurança de janeiro também. Beleza, até aí nós temos a One UI 5.1 aqui, o que, que ela muda, né? Vamos já aqui mostrar para vocês no assistência do aparelho. Não, aqui primeiro, acho que aqui é mais interessante. Vou mostrar para vocês, isso aqui é a velocidade de processamento. Isso aqui é legal para caramba, quando nós clicamos aqui nós temos três opções. Já falei isso em outros vídeos, otimizado, alta e máximo. Isso aqui para certos trabalhos no smartphone que exijam a potência máxima, isso aqui não afeta jogos, tá? É legal pra caramba, isso aqui dá uma, dá uma máxima performance pro aparelho ali, tá? Aqui, nós temos aqui essa opção também, olha. Perfil de desempenho, vou colocar ela aqui, beleza. Olha só, esse perfil de desempenho, quando nós abrimos aqui, o que, que ele tem? É exatamente aquele modo que originalmente estava traduzido de forma errada para modo bus, era o modo light, né? A Samsung foi lá e corrigiu. É, e aí tem padrão e modo leve. O que, que esse modo padrão faz? O padrão é exatamente isso aqui, olha, o otimizado. Perdão, entrei errado aqui, é otimizado. Aqui, o modo leve já seria um modo de... Pri... Olha só, vou ler aqui para vocês verem. É for... Aqui prioriza a duração de bateria e a eficiência de resfriamento sobre a velocidade do processamento, do processamento. Ou seja, também não se aplica a jogos, tá? Então, ou seja, se você deixar aqui no modo leve, a bateria vai ser melhorada exponencialmente, não precisa reiniciar o aparelho nada, é só clicar aí e tranquilo, tá? Então, basicamente, nós temos esse modo leve, esse modo padrão. Beleza, isso aqui para quem, quem busca autonomia de bateria, sem capar ali o máximo de desempenho através do, do economia de energia, isso aqui vai ser top, tá? Já aqui, o otimizado é legal, consome um pouco mais de bateria. No entanto, nós temos um modo de performance maior. Aí nós temos que ver se esse padrão com 8 Gen 2 vai realmente ser superior aqui ao 8 Gen 1. Em teste nós veremos aí, testes práticos em breve no canal. 
mas de resto nós temos essa diferença aqui. Então a Samsung, ela removeu esse velocidade de processamento aqui. Acho que poderia ter os dois, mas infelizmente, ou mais opções aqui, mas infelizmente ela tirou. Então nós temos padrão e leve, exatamente o que acontece com a linha Fold, tá? E aqui nós temos otimizado, alta e máxima. Então não precisou nem do, do Galaxy Max Hertz trazer esse recurso aí, a Samsung trouxe de forma oficial aí. Interessante para quem gosta, busca economia de bateria no modo leve e o máximo performance aqui no padrão. Só precisamos testar aqui, máxima versus padrão, para ver se vai ter diferença ou não, tá? Então vou trazer feedback para vocês depois disso aqui. Agora vamos aqui no assistência do aparelho, nós temos aqui mais novidades também. É aqui na bateria, bateria, vamos aqui a ter mais configurações de bateria. E aqui galera, percebam, é, olhem só, a Samsung aqui no S22 Ultra tem carregamento rápido, carregamento super rápido e carregamento rápido sem fio. Aqui ela deixou carregamento rápido e carregamento rápido sem fio. Também precisamos testar se esse carregamento rápido está de repente dando um suporte aos 25 watts e aos 45 watts e aqui é, se o carregamento super rápido é, vai dar diferença se, vamos testar também é 5 mil de bateria é 5 mil miliampere de bateria nos dois então vamos testar também carregamento super rápido versus carregamento rápido porque olha só é mais uma diferença que nós encontramos aqui e aqui né é, é só o bateria adaptável normal e velocidade de processamento Beleza, que é o otimizado e que eu acabei de mostrar e o, e o perfil de desempenho, que foi a mudança aí na, nas duas interfaces. Nas câmeras, galera, eu gostaria de mostrar para vocês uma coisa bem interessante também. Eu vou abrir aqui, depois nós vamos fazer eventuais testes. Confiram só. Aqui, a câmera do S22 Ultra, é, nós temos aqui, quando nós clicamos aqui, nós temos a câmera de 108 megapixels e as demais aqui opções, né, 3x4, 9x16 um por um, enfim, beleza, essa aqui seria as opções aqui de, de foto. Já aqui no S22 Ultra, olha só que legal, caras, nós temos aqui é, a câmera de 200 megapixels, tá? Lembrando que a câmera de 200 megapixels, ela chega a só 6.4 GB aqui de, 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 de foto, né? 6.0, que é de zoom, né? E aqui nós temos a câmera de 50 megapixels também, chegando a 6.0 de zoom. Legal, né? Então aqui nós temos a câmera de 200, sensor de 200 megapixels, 50 e as demais também que seguem aí o, o padrão aí. Achei interessante isso aqui para foto aqui, tá? Agora vamos mostrar aqui também é, o vídeo. Olha só que interessante aqui no vídeo. Nós temos aqui o 8K a 24, né? O máximo que vai chegar aqui é 8K a 24 ou o HD 60. Lembrando que o HD 60 aqui, que é 4K 60, grava aí por tempo que você quiser gravar ou que tiver armazenamento interno que suporte, sem problema nenhum, sem fritar o aparelho, sem desligar a câmera, como aconteceu no S21. Então aqui aguenta o tranco, tá? Falo porque eu uso bastante isso. Então nós temos aí a, a câmera, essas, essas opções aqui, né? beleza. Aqui nós já temos uma novidade também, que seria, vamos aqui, olha só, 8K a 30 Putz, já melhorou o 8K, né? De, quando possível eu fazer, farei testes aí com vídeo em 8K. Não tenho editor de vídeo para isso ainda, mas posso fazer o vídeo em 8K e renderizar aí como um short, alguma coisa do tipo. E o, o 4K 60 também, basicamente, é isso aí que nós temos em câmeras aqui, tá? E vamos só ver aqui, olha, o... O Full HD a 30, só para ver o zoom. O zoom vai até 20x, bacana. E aqui no, no 4K... Vai até 10x e aqui no 8K vai até 6.0, beleza. Uma outra novidade que eu vi também é aqui, no, quando a gente, nós vamos no mais aqui, vou mostrar aqui na, na, tela, na tela mesmo, na mesa mesmo, só para que fique mais fácil de vocês verem os dados, tá galera? Vídeos, testes, comparativos, nós vamos fazendo aos poucos aí. É, nós temos aqui, olha, visão do diretor, visão do diretor. E aqui, galera, nós temos uma coisa importante, né? que veio nas, nas duas aqui, né, e olha só, nós temos a opçãozinha aqui de salvar vídeos das câmeras frontal e traseira individualmente, aqui também veio, né, então bacana, isso já está incorporado aqui, e você consegue gravar individualmente aí, caso você queira mexer neles depois, ou você pode gravar também juntos, então é foda pra caramba aí, sem contar que aqui também vai é, as três câmeras, né, aqui do, do visão do diretor, olha, vamos colocar elas aqui, vai as três câmeras, eu acho legal pra caramba o modo diretor, e aí tem essas funções aí que tá igual. Pra bem dizer, tá igual, né? 
Já a câmera frontal, né? Vamos mudar aqui para a câmera frontal. Vamos sair do modo diretor primeiro, né, galera? Fica mais fácil. Beleza. A câmera frontal aqui é de 40 megapixels, aqui é de 12. Teremos que fazer testes, né? E 12 megapixels, essas, essas são as opções de gravação. Aqui, a de 40 megapixels, se você quiser tirar foto com a câmera frontal, que vai ficar bem melhor. E aqui já não tem isso, né? E isso, para mim, foi um downgrade. Vamos ver aí a questão de fotos, apesar que aqui tem o um Nightograph na câmera frontal. Mas vamos ver o quanto isso realmente é, é relevante aí, né? De resto, é, vamos aqui no vídeo, tá? Na parte aqui de vídeo, nós temos aqui é, o, o 4K60, aqui... 4K60 também. Então, basicamente, na câmera frontal, aí, só o Nightograph. Só que ganhar o Nightograph e perder a câmera de 40 megapixels, será que vai ficar legal? Precisaremos fazer testes também aí. Farei vários testes aí de fotos para vermos depois aí como que fica, né? Vamos fechar tudo aqui e vamos para a próxima diferença, né? <risos> ou, ou não, né? Aqui é uma tela mais brilhante. Aqui a, já é brilhante pra caramba, né? O brilho você tem que tomar cuidado por conta de burning, tá? Burnin continua assombrando aí telas aí como S21 Ultra aí, tem muita gente reclamando de Burnin já. É, aqui nós temos uma tela de 6.8 e aqui também exatamente uma tela de 6.8. Eu achei que o que podia ter sido 6.9, né, galera? Igual aquela, aquela ideia do Note. Só que o que muda, basicamente, aqui é, é, é essa ideia, percebam, é, como que ele é mais quadradão, né? Ele é realmente mais quadrado, olha, é, é algo assim... Você percebe, é uma, uma, uma pegada mais Note, né? mais clássico ali do Note. Ele virou mais Note do que tudo. Aqui ainda tinha um pouco mais de arredondamento, uma coisa mais suave é, daquela linha S. Né? Apesar que aqui também é, é, um, é basicamente um Note, mas tinha um aspecto mais arredondado na lateral. Aqui ficou bem quadradão. Mas isso são detalhes quase significantes. A tela, aí que eu gostaria de mostrar para vocês... A tela, ela é só a curvatura que é mais bem arredondada. Já aqui no, no, no S23, olha, aí o S22, tá? Aqui ela, a curva ela acontece de forma um pouco mais bruta mesmo. Né? Ela vai e de repente ela, ela, ela se curva. Verei, farei mais testes também, né? Lembrando que eu demorei para fazer backup. Ontem é muitos jogos que tem aqui, é muitas coisas que eu tenho aqui. Então, muita coisa para fazer backup demorou bastante para fazer o backup aí. Então, bem dizer. É hoje que eu vou começar a usar muito esse cara aqui para vermos aí como que é o, o dia a dia, a autonomia de bateria, enfim. Outro, outra característica, né? Aqui é o, o armazenamento interno é de 512. Isso aqui para mim vai ser muito bom, tá? Aqui eu tava sofrendo, reparem. É, armazenamento interno, 16 GB disponível. Isso porque eu tive que deletar um monte, tive que começar a deletar jogo, deletar um monte de coisa para mim poder ter esse cara aqui para mim poder ir lá na loja da Samsung fazer uns, uns hands on ou alguma coisa do tipo. Mas acabou que a Samsung me entregou o aparelho bem rápido, nem deu tempo de subir alguns vídeos de hands on, embora eu vou subir algum, algum, algum conteúdo aí para vocês. Mas de resto aqui, vocês percebem, aqui é o FPS 4.0, aqui é o 3.1. Dizem que isso aqui é muito mais rápido e muito mais econômico. Testaremos também. E aqui a memória, né? A memória, vamos colocar aqui, olha, é 12 GB de RAM aqui, e aqui 12 GB de RAM também, tá? É, e temos a memória RAM Plus, ela já vem ativada aqui, e eu quero fazer esse teste para ver se dessa vez, aqui eu sempre deixo desativado, tá? Mas eu quero ver se dessa vez a RAM Plus vai fazer diferença. Eu sei que isso aqui é lento, mas com esse armazenamento interno mais rápido, será que a RAM Plus de repente não, não melhora alguma coisa? Vamos fazer teste prático, renderizando o vídeo, testes ali que a gente consegue controlar de forma bem tranquila. E agora, é, não podia deixar de faltar, eu sei que vocês estão loucos me perguntando isso, né? E eu, minha característica aqui do canal é sempre responder o máximo, né, de, de, de informações aí no, no vídeo, né, o vídeo tá ficando mais longo, mas é um vídeo importante, né, galera, para quem às vezes quer comprar, tá com alguma dúvida, eu abri aqui o Galaxy Max Hertz, aqui não é a versão paga ainda, eu vou ter que comprar a versão paga depois, para cá, caso eu ache necessário, ainda vou analisar sem, vou usar o aparelho sem, eu só instalei aqui para mostrar para vocês isso aqui, ó. A taxa de atualização, né, eu acho que tá dando para vocês verem, vamos puxar um pouquinho de zoom, porque isso aqui é muito, muito importante. Aqui nós temos uma taxa de atualização que vai de 10 a 120. E aqui, segundo informações, a Samsung fala, fala que isso aqui vai de 1 a 120 Hz, certo? Beleza. Vamos aqui, olha. Modo de energia. Só para vocês verem. Aqui eu consigo baixar o refresh rate para o menor padrão possível. O menor padrão possível aqui é 10, não é S22, vocês já conhecem. Aqui, o menor padrão também é 10. 
Então, cadê o zoom hertz, cara? Essa que é a ideia, né? Vamos deixar aqui no... Aqui eu não vou conseguir colocar, então se bem que eu acho que deu. Porque o 1 hertz é, 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 é pago, né? Mas aqui ele baixou para 10. Eu vou, eu vou ativar aqui, olha, o monitor de taxa de atualização. Fiz até vídeo aí no canal já sobre isso aqui, que o pessoal pergunta bastante. Olha lá. Aqui eu consigo colocar o menor padrão de hertz possível, olha. Ele vai cair o hertz assim que a tela fica parada, percebam. Vamos focar aqui primeiro no S23, olha só. Ele com a tela parada, olha aí. O mínimo hertz dele está chegando a 10, olha só, S23. Ele está chegando a 10 hertz. Cadê os 1 hertz? Tá? Não sei como esse 1 hertz vai ser ativado. Vamos testar no Always on Display também para a gente poder ver se, se cai. E aqui o S22 Ultra, mesma coisa, olha. Caiu aí para 10 hertz, olha aqui. Eu confio no Galaxy Max Hertz, caras. Está atualizado. Tá, então não sei aí cadê um Hertz, tá? Não sei cadê um Hertz aí, mas precisamos entender. Vamos colocar o Always on Display aqui para a gente fazer um teste também. Vamos ativar aqui o Always on Display, cadê ele? Always on Display, Always on Display. Vou colocar aqui fixo, tá, galera? Só para a gente poder ver, exibir sempre. É, beleza. Vamos ver aqui se, se mostra essa informação. O que acontece, galera? É, não vai mostrar aqui um Hertz por conta do... do... Tem que ativar essa função aqui, olha. Forçar Hertz para mais baixo. Vamos ver aqui se vai agora. É porque o, um hertz, o, o mínimo Hertz é a versão paga. Eu acho que não foi. Foi, galera. É, ó. É, ó. 10 Hertz. Ele vai ficar mostrando por um tempo e depois vai sumir essa informação. Ó. 120, 10 Hertz. Então está demonstrado aí para vocês, tá? O S22 Ultra vai ser a mesma coisa. Olha. Lembrando que quem tem Note 20 Ultra, por exemplo, e usar, não vai cair para... Aí, vai cair, quer ver ali, pronto. Ele não vai cair, por exemplo, para 10 Hz, tá? Ele vai cair para 48, que é a menor taxa de atualização da tela. Bom, galera, então não sei. Não sei aqui o que a Samsung arrumou com esse 1 Hz, tá? Essa informação, por enquanto, com esse teste que eu tô mostrando para vocês, não tá batendo. É por isso que eu falo, galera. A gente não tem informações que vazam aí... Tem informações que a própria marca divulga e que nós não conseguimos evidenciar aqui. Então vai um Hertz conta. Aqui a tela está parada, não tem nada mexendo. E aí? Então está uma imagem estática aqui, galera. Então não sei aí quando isso aqui vai realmente mudar para um Hertz. Galera, de resto, o que nós teremos aqui vai ser um Snapdragon mais potente, com um overclock. E aqui nós teremos também o Ray Tracing em jogos. Será que vai dar diferença? Será que o desempenho vai ser legal? Tudo isso nós vamos saber ainda. E como eu estou configurando ainda, galera, o aparelho, eu vou aproveitar para trazer alguns outros vídeos, né, futuramente, sobre algumas configurações, tipo game plugins, que algumas pessoas acham confuso, e eu acho chato ficar desinstalando, instalando de novo. Então eu vou aproveitar quando eu for instalar o game plugins aqui, eu vou trazer para vocês as informações certinhas. É, o o Xpec ROM também está aqui, tá? Tem o astrofotografia aqui, que eu ainda não consegui usar, cara, tem que ter um tripé mesmo, sem um tripé é impossível usar, é um recurso legal, mas você tem que ter um tripé, e você tem que, é, o astrofotografia tá aí, olha, você precisa é, ter um tripé, e ficar com o aparelho lá por uns 4 minutos, pelo menos, que é o tempo aqui mínimo de duração de foto, tá? Com certeza vai ficar uma foto espetacular, mas é um, uma coisa assim, mais especial para alguns momentos, não é uma coisa prática, né? Mas tá aqui, é um recurso, igual eu falo, eu prefiro ter alguns recursos do que não ter. De resto, galera, só avisando para vocês, eu vou começar a usar esse cara aqui hoje. É, não vou fazer configuração gambiar, nada, 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 nada. O Galaxy Max Hertz eu já vou desinstalar aqui. Eu instalei ele apenas para é, apenas para mostrar para vocês aí essa ideia do refresh rate, né? Só o que, que, o que, que muda ali, do, do, do mínimo, né? Mas eu não vou fazer gambiar nenhuma, eu vou usar por padrão, né? E aí nós vamos ver aí essa diferença de performance. Bem dizer, é o mesmo aparelho, galera, é a mesma coisa. Pode ser que nós temos aqui um upgrade legal, pode ser que a bateria dure mais. Pode ser que seja algo realmente interessante, tá? Mas fazer a troca desse cara aqui para o S23 Ultra, você tem que pensar direitinho. E eu vou trazer um outro vídeo também depois falando sobre essa troca smart. Que, caras, talvez a maioria das pessoas discorde de mim. Mas depois que eu mostrar números, talvez você repense essa ideia... Porque eu desfiz de um aparelho do canal para trazer esse cara aqui. Vou contar em, contar em outro vídeo. E o preço que eu paguei também, tá? 
para vocês entenderem que a troca smart da Samsung ela tem um lado muito positivo e ela tem um lado também negativo. Por exemplo, se eu desse aqui o S22 Ultra na troca, ele entraria por 4K e alguma coisa, não entrava nem por 5K. E aqui é o valor cheio, então não valeria a pena, mas existem outras formas de você fazer a troca smart e sair por um preço assim, é, menos caro, vamos dizer assim. Um preço que talvez você não encontre na Black Friday, ou talvez você encontre só na Black Friday, lá para novembro, naquele preço que fica ali 24 horas no ar. Calma que eu vou trazer vídeo falando direitinho de quantos que saiu esse cara aqui, qual o aparelho que eu dei na troca, o que, que eu fiz com a troca smart, tá ok? Bom, de resto o vídeo foi esse, galera. Não vou me estender mais aqui, porque eu preciso usar o aparelho. E dúvidas, postem nos comentários e porque eu vou fazendo conteúdo a partir do momento que vocês têm as dúvidas. Assim. Claro que a One UI 5.1 aqui pode ter muito mais recursos ainda, vou usar para descobrir, e vamos ver desempenho em jogos também, vou fazer vários testes em jogos, e eu quero focar muito em testes aqui, tanto aqui do 8G no ano, quanto aqui do 8G 2, para vermos essa diferença. Agora sim, a diferença, eu quero ver se existe a diferença mesmo, ou se é só um upgrade ali mais light, vamos dizer assim. Bom, o vídeo de hoje foi esse, se você não se inscreveu ainda, se inscreve aí, Deixe seu like, comentário e até o próximo vídeo. Valeu, galera.